xin chào cả nhà chào mừng các bạn đến với kênh móc len của dương liệu handmade hôm nay liệu sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một mẫu đế dày 10 cm cho bé bằng mũi nửa kép để cái chiếc đế dày của mình nó được cứng cáp mình khỏi phải dán đế và mình khỏi phải nẹp thêm một cái đế nữa để cho phù hợp cho các bé là từ 0 đến 6 tháng á các bé mang thì họ cần cái độ mềm mại như thế này nè mà không cần phải dán đế cũng không cần phải chập thêm một đế ở phần này nữa cho nên là mình sẽ nhận cho các bạn móc một nửa kết như thế này à, phần đế của chúng ta nhìn rất là cứng này rất là chắc nè đó khi để xuống thì cái phần đế của chúng ta nó bằng nó không có bị mo nó rất là đẹp rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn size 10 cm nha Rồi, các bạn muốn tăng size thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tăng ở cái phần mũi đây nè Để các bạn tăng size theo kích cỡ mà các bạn mong muốn Thì đế dày của chúng ta móc thì chỉ cần một ít len thôi các bạn không cần nhiều Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hôm nay đó là len như bò Và sử dụng kim móc hai đầu cá nhựa kim 4 trên 0 nha Rồi, bắt đầu chúng ta vào phần thực hành nè các bạn lấy lên cho mình Các bạn nhớ là Mẫu này là mình hướng dẫn các bạn làm mùi nửa kết nha Cho nên là nó sẽ khác những cái mẫu Mình hướng dẫn trước đó Mình hướng dẫn trước đó là mũi kép Còn này là mũi nửa kép nè Đấy, Cái phần đế của chúng ta nó chắc chắn hơn Mình khỏi cần thời gian đế này ứng dụng cho các bé Sai từ sơ sinh cho đến 6 tháng còn sai lớn á, thì khi các bạn làm đế xong mà các bạn phải dán thêm một cái phần đế ở dưới này cho nó cứng để các bé tập đi nữa và cái đế của chúng ta nó cứng cáp hơn thì các bé mang vô nó chắc hơn còn với những sai nhỏ thì các bạn không cần phải dán đế mà chỉ cần để như thế này thì các bé mang vào nó rất là êm chân rồi rồi các bạn sẽ lấy len tạo cho mình một nút thắt rồi tạo cho mình một nút thắt nha rồi, mình để đôi đế qua đây đã nào rồi các bạn sẽ hình dung nè cái phần đế của chúng ta móc mũi nửa kép thì nó sẽ có tổng là ba hàng ba hàng như thế này hàng đầu tiên này hàng thứ hai và hàng thứ ba rồi thì bắt đầu mình móc hàng đầu tiên trước nha để móc cho size 10 cm thì các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng là 12 mũi xích nha rồi các bạn móc 12 mũi xích nè một hai 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Các bạn nhớ cái phần mũi xích đầu tiên này các bạn phải xích chặt tay tại vì cái xích đầu tiên này nó sẽ tạo nên cái đường vòng cung này này mà các bạn móc lỏng tay quá thì nó sẽ có hơi có cái lỗ rộng rộng đó tại vì mình cho nhiều mũi vào chung một lỗ nó sẽ bị hơi rộng và cái phần đầu này nó cũng vậy nên các bạn phải móc cái mũi đầu vào mũi cuối nó chặt tay chút xíu để khi mà mình cho kim vào để móc nhiều mũi thì nó không có bị cái lỗ hở ra rộng rồi bắt đầu chúng ta thực hiện mũi nửa kép nha rồi lấy lên cho mình bỏ hai chân móc chân đầu tiên nè chân thứ hai chúng ta đâm kim vào chân thứ ba này một mũi nửa kép nè đó rồi các bạn sẽ móc thêm cho mình mũi nửa kép nữa vào trong móc đó luôn các bạn nha rồi bắt đầu chúng ta sẽ lên thêm một mũi nữa rồi mình sẽ có tổng 3 mũi vào chung một chân móc này nha rồi, rồi các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi nửa kép Đó, các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi nửa kép mình phải theo dõi liên tục video tại vì cái đế dày này mỗi hàng móc nó sẽ có mỗi công thức khác nhau cho nên là mình phải theo dõi liên tục để mình móc cái đế này nó được đẹp và nó đúng công thức các bạn nhé đó thì các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi nửa kép này đến chân móc cuối cùng là chúng ta bắt đầu thêm mũi nha mình làm thật là chậm để các bạn vừa theo dõi và vừa làm theo như mình luôn để cho cái phần đế nó hoàn thành đẹp luôn nha rồi đến chân móc cuối cùng nè thì chúng ta sẽ thêm vào đây tổng là 7 mũi nửa kép nha thì mình vừa thêm một mũi rồi thì còn lại 6 mũi nữa thì các bạn sẽ tạo thêm 6 mũi này cho nó tạo thành hình vùng cung đó các bạn rồi chúng ta 
thêm 6 mũi nữa và vừa móc chúng ta vừa kẹp cái sợi len thừa này vào luôn hai rồi ba nè bốn năm sáu bảy đó rồi các bạn sẽ siết cái sợi này chặt lại chút xíu đó, cái 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 phần này luôn luôn nó có cái lỗ là vì cái mũi nửa kép chúng ta mà đâm vào bảy bảy chân móc thì nó sẽ có cái lỗ nhỏ xíu như thế này cho nên lúc này mình dặn các bạn là móc chặt tay á để cái phần lỗ này đừng nó to rộng quá đó nó nó sẽ vừa vừa như thế này thôi nhưng mà lúc nào nó cũng có cái lỗ như thế này cả rồi mình sẽ đi đều mỗi chân móc một mũi nửa kép nữa nha đây bạn sẽ đi đều mỗi chân móc một mũi nửa kép nữa cho đến phần cuối cùng chúng ta sẽ đi lại thành hình vòng cung tiếp nha đó mình kẹp cái sợi chỉ thừa vào trong luôn để cho cái mũi móc của chúng ta nó đi đều luôn đó, mình làm từ từ chậm chậm để mình hướng dẫn các bạn kẹp sợi len vào luôn nè cho các bạn nào mình mới học móc mình cũng có thể là làm theo hướng dẫn cái mẫu này nó rất là đơn giản chỉ móc toàn bộ bằng mũi nửa kép thôi cho nó dễ rồi bây giờ đến chân móc cuối cùng là các bạn lúc nãy mình thêm ba rồi thì bây giờ mình thêm ba ở bên này nữa cho nó đối xứng nha đó thêm ba mũi vào trong móc cuối cùng nè một hai ba rồi các bạn sẽ thực hiện đi một mũi trượt nè đây các bạn sẽ thực hiện đi một mũi trượt nha đó đi một mũi trượt vào trong móc này chúng ta cho hết lên qua rồi là chúng ta đã được hàng đầu tiên đó hàng đầu tiên nó sẽ có cái hình như thế này các bạn nha nó tạo hình thoi á các bạn đó hai đầu như thế này rồi hàng thứ hai và hàng thứ ba nó sẽ công thức nó sẽ khá hàng đầu tiên rất là nhiều cho nên là các bạn phải theo dõi liên tục cái video này nha để chúng ta cùng hướng làm theo cho nó đúng công thức rồi mình sẽ lên hàng thứ hai thì chúng ta cũng lên hai mũi bính nè một hai rồi các bạn sẽ móc từ gót lên nha rồi từ gót lên nè đó đó chúng ta bắt đầu móc từ gót lên nè rồi chúng ta sẽ móc mũi kép đầu tiên vào trong móc đầu tiên nè rồi đến chân móc thứ hai và chân móc thứ ba thì chúng ta cũng thêm mỗi chân móc là hai mũi nửa kép đó đến phần này á là các bạn sẽ tăng tăng mũi lên để cho cái gót của chúng ta nó bự ra đó đó cho nên là mỗi chân móc chúng ta phải thêm hai mũi ở cái phần gót và phần đầu ha để cho cái gót của chúng ta nó rộng ra này đó mình thêm hai mũi nửa kép này rồi chân thứ hai và chân thứ ba chúng ta cũng thêm hai mũi nửa kép tương tự vậy nha đó mỗi chân móc chúng ta cũng móc vào hai mũi nè rồi bây giờ hai mũi hai mũi đó và ba chân móc rồi rồi còn một đoạn là từ chỗ này đến tới cái phần mà bắt đầu chúng ta đi vòng cung này thì mình sẽ đổi mũi móc còn là từ đoạn này đến đoạn này chúng ta sẽ móc đều mũi chân móc một mũi nửa kép nha đó, các bạn sẽ đi đều cho mình và chiều cao mỗi mũi móc đều bằng nhau hết các bạn nhé hàng thứ hai là chúng ta móc đều tay và bằng nhau hết mũi nửa kép các bạn cũng chặt tay chút xíu để cho cái đế của chúng mình nó chặt và nó đẹp nha rồi đến cái phần phần bo này nè đó cái phần hình vòng cung này nè. chúng ta sẽ đổi mũi móc nha chúng ta sẽ móc mũi chân là hai mũi để cho nó phần này nó phần loe ra đó rồi các bạn sẽ thực hiện nè và các bạn để ý nè ở chân ở dưới là chúng ta có 7 mũi móc thì ở trên là chúng ta cũng phải thêm tương ứng là 14 mũi móc đó bảy mũi thì chúng ta vẫn thêm bự ra nha rồi bắt đầu mình thêm nè đó 
Đó, chúng ta sẽ thêm tương ứng lên nè hai chân móc rồi mũi kế bên hai chân móc Đó. kế tiếp hai chân móc chúng ta thêm 6 mũi hoặc 7 mũi là tùy vào cái kích thước của cái đế dày nha nếu mà đế dày nhỏ thì chúng ta chỉ cần thêm 6 mũi thôi rồi bắt đầu mình thêm tròn đều lại mỗi chân móc chúng ta cứ đi hai mũi đều như vậy nha đó, mình sẽ đi 6 chân móc để mình coi mình điều chỉnh coi nó 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 đã độ rộng nó đã được chưa đó mình đi 6 chân này 1 2 3 4 5 6 đó thì cái độ rộng của chúng ta nó đã đạt được rộng tối đa rồi ha 1 2 3 4 5 6 đó là nó đã rộng được tối đa rồi thì còn sai lớn thì các bạn thêm một mũi nữa còn đây sai 10 cm thì chúng ta chỉ cần thêm 6 chân móc thôi là đủ ha rồi từ đoạn này cho đến đoạn gần cuối này đó, chúng ta đi đối xứng với bên này nha mỗi trong móc chúng ta đi một mũi nửa kép nữa cho đến cái đoạn vòng cung này các bạn thì các bạn cũng thêm mũi cho mình tương xứng với bên này nha rồi còn lại hai chân móc cuối này thì các bạn sẽ thêm cho mình mỗi chân móc là hai mũi nha đó mình thêm vào hai chân cuối để cho cái đế của chúng ta nó rộng từ từ ra rồi khi thêm vào hai chân cuối rồi thì chúng ta sẽ đi một mũi giờ để kết thúc hàng lại nha đó, khi các bạn siết lại thì các bạn thấy đế dày của chúng ta là đã có cái hình oval như thế này rồi nha rồi đến hàng thứ ba thì công thức nó sẽ khác một chút xíu đó, các bạn hình dung nha đó, đến hàng thứ ba thì nó sẽ đổi công thức chút xíu nha rồi chúng ta cùng bắt đầu thực hiện nào hàng thứ ba chúng ta cũng lên hai mũi xích nè rồi các bạn sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép rồi đến hàng này là chúng ta sẽ đổi công thức chút xíu đó là một chân móc một mũi một chân móc hai mũi đó chúng ta cứ luôn phi như vậy là một chân một một chân hai nha các bạn rồi chân thứ hai chúng ta sẽ thêm hai mũi nè đó, rồi chân thứ ba chúng ta đi một mũi chân thứ tư chúng ta đi hai mũi rồi chân thứ năm chúng ta đi một mũi chân thứ sáu đi hai mũi đó là công thức của chúng ta sẽ thêm mũi nó tương ứng với cái hàng ở dưới hàng ở dưới chúng ta có ba ba chân móc thêm nè thì hàng trên mình thêm sao vừa đủ tới chân móc cuối cùng thôi còn cái hàng mà chúng ta móc mũi mũi chân một mũi này thì chúng ta không thêm nữa rồi mình bắt đầu đi lên mũi chân một mũi nha mình đi cỡ chừng hai mũi nữa là chúng ta bắt đầu đổi chiều cao của mũi móc nè đó chúng ta đi khoảng nửa chiếc giày là chúng ta sẽ bắt đầu đổi chiều cao mũi móc lên chút xíu để cái phần đế dày của chúng ta nó sẽ cao từ từ lên nha Rồi, đến nữa đây nè Thì các bạn sẽ Đây là chiều cao của mũi nửa kép thì nó cỡ này Thì khi mình đây, mình sẽ tăng chiều cao từ 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 lên chút xíu chút xíu Để cho cái phần mà mũi gót chân là nó nhỏ Mà cái phần mũi chân này nè, nó sẽ bự ra chút xíu Là mình sẽ điều chỉnh cái đoạn này nha Rồi, các bạn sẽ móc cao tay lên chút xíu xíu thôi đó, à, sẽ cao từ từ lên nha Cao từ từ gỡ 3-4 mũi thôi là được Đó, mũi chân móc chúng ta cũng móc một mũi Đó, mình mình cho cái độ cao nó nó nhích lên chút xíu này bạn đây ở dưới nó, nó ở dưới nó thấp nè Trên đây là mình cho cao nhỉnh lên chút xíu xíu thôi Đó, để điều chỉnh cái đế dày của chúng ta Nó đẹp, nó vừa với cái chân của bé đó mà Rồi bắt đầu nè, tới cái phần mũi nè cái phần mũi nè thì chúng ta cũng đi là mũi chân nó sẽ có công thức giống như ở phần gót ở dưới này nè đó là một chân một chân hai chân một chân hai đó chúng ta cũng đi đều như vậy nha đi đều cái vòng vòng vùng cung mình thêm mũi nè rồi mình thực hiện nào bắt đầu thêm mũi ở cái chân hai ở dưới đó, đó mình nói là mình mình tăng từ đó các bạn nha ở cái hàng thứ hai tăng ở đoạn nào thì hàng thứ ba mình bắt đầu mình tăng ở cái đoạn đó rồi chúng ta bắt đầu thêm hai đó. các bạn nhớ là từ nửa để dày 
tới cái phần lửa đó dày đủ xứng này thì chúng ta móc cao mũi chút xíu so với cái phần gót nha để cho cái đế của chúng ta nó có cái hình ổ van đã đẹp rồi chân này chúng ta hai mũi rồi chân kế tiếp chúng ta đi một mũi nè đó các bạn cứ luôn phi như vậy một chân hai một chân một chân hai một chân một nha để cho nó hết cái hình vòng cung này thì chúng ta bắt đầu không tăng mũi nữa đó các bạn cứ đi đều mỗi chân một thì chân kia hai đó cứ đi đều là tới phần cái phần thêm cuối cùng này luôn các bạn nha để cho nó đều cái góc dày của chúng ta rồi còn hai chân móc này nữa rồi điểm cuối cùng này các bạn điểm cuối cùng của hàng thứ hai chúng ta thêm hai thì điểm này chúng ta cũng thêm hai nè đó là mình sẽ kiểm tra lại chút xíu đó thì cái phần này chúng ta sẽ thêm hai nó đối xứng với thêm hai ở bên đây nè cái phần hàng thứ hai ở dưới chúng ta thêm hai ở mũi nào thì hàng trên chúng ta bắt đầu thêm hai ở mũi đó và kết thúc thêm hai ở chân bên này luôn rồi còn từ đoạn này cho đến cái đoạn mà chúng ta thêm hai này là mình sẽ đi mỗi chân móc một mũi nửa kép mà cái độ cao á, nó cũng phải tương xứng bên này nó cao bao nhiêu thì bên này nó cao bấy nhiêu để cho nó tương xứng lại nha các bạn rồi mình sẽ móc độ cao tương xứng nè đó mình hạ từ 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 cái độ cao từ từ xuống để cho nó đều bên kia đó nó không có bị hạ quá lố cho nên nó sẽ đẹp cái gót chân này đó rồi đến đoạn này mình sẽ hạ mũi móc xuống chút xíu nè à, chặt cái tay lại chút xíu là tự mũi móc nó tự nó ngắn lại chút xíu rồi các bạn nha đó rồi bắt đầu tới cái chỗ thêm hai này các bạn rồi thêm hai ở dưới này thì chúng ta cũng thêm hai ở trên này nè đó thêm hai một mũi và chung một chân nha rồi đến chân kế bên là chúng ta móc một mũi nè rồi chân kế bên chúng ta cũng thêm hai mũi nè đó, chân kế bên chúng ta cũng thêm hai mũi rồi thì tới cái khúc này á là bình thường chúng ta sẽ kết hàng đúng không đó, là một mũi giờ chúng ta kết hàng đó mà nếu các bạn thấy mà cái đế giày của chúng mình á nó hơi bị mo mo thì các bạn sẽ cho thêm một mũi vào đây đó, để cái đế giày nó bằng để xuống là nó bằng nó không có bị mo đó, thì tùy cái tay móc của các bạn nha thêm một mũi ở cuối hoặc là bỏ một mũi ở cuối cũng được nó là tùy tay móc của các bạn để cái phần mà đế giày của chúng ta điều chỉnh cho nó bằng đó khi để xuống là nó bằng như thế này nè đó thì cái tay móc của mình á, là mình sẽ thêm một mũi ở chân cuối này để cho cái phần gót nó bè nó nằm ra như thế này nó không bị mo còn có một số thợ thì mình cũng hướng dẫn như vậy nhưng một số thợ của mình họ móc á, cái tay móc nó nó dạng chút xíu á, thì cái chân cuối này họ không cần thêm đó, thì mình hướng dẫn cho các bạn là tùy vào tay móc của các bạn nha là tay móc của mình là nó chặt cho nên mà mình phải thêm một chân ở điểm cuối này đó, để cái đế cái, cái, cái dây của mình nó nó không có bị mò đó mình thêm một điểm cuối này nữa rồi chúng ta sẽ kết hàng lại rồi chúng ta sẽ kết hàng lại đó là nó đã xong được cái phần để dây của chúng ta đó. khi các bạn móc hoàn thành đó, thì các bạn để cái đế dây xuống đó, nó bằng phẳng như thế này nè đó bằng phẳng như thế này nó không có bị mo và nó không có bị cong cái đế nha khi mình móc mũi nửa kép á thì phần đế nó rất là chắc chắn và mình chỉ cần móc trang trí lên thôi hoặc là móc lên thành thôi là rất là đẹp cho các size bé nhỏ nhỏ xíu á thì các bé mang không cần phải dán đế nha rồi thì các bạn thấy video này hữu ích hay thì các bạn cho mình xin một like nha còn về phần chia công thức á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chia ở cái phần mà tạo điểm khởi tạo này nè size 10 cm là size tương ứng cho 3 đến 6 tháng rồi nếu các bạn mà muốn tăng size lên là 11 cm thì các bạn sẽ tăng thêm là tổng là 14 mũi xích nha cái phần này là mình đã 12 mũi xích nè đó, các bạn muốn 11 cm thì 14 mũi xích 12 cm thì 16 mũi xích đó hứa các bạn tăng lên theo số chẵn theo số chẵn 22 nha đó, còn các bạn 9 cm thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần xích này nhỏ lại chút xíu một mũi cũng được đó thì tùy tay móc và tùy sợi len của các bạn cứ các bạn điều chỉnh cái phần xích này là 10 12 14 16 là nó sẽ ra cái độ cao tương ứng của chiếc đế dây của chúng ta nha
Rồi, thì mình chúc các bạn móc thành công. Rồi, các bạn nếu mà mới ghé kênh của mình á, thì các bạn nhớ xem cái quả chuông bên dưới á. Các bạn ấn cái nút đăng ký để các bạn theo dõi thêm nhiều video của mình mới ra nha. Rồi, thì mình chúc các bạn thành công. Bye bye các bạn.